смотрим, представляет подкаст Радио Маяк. Гражданская война. Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Василий Жанович, ну и вот перед нами штурм Екатеринодара, нынешнего Краснодара. Вот, 18-й год, правильно? Да-да, ну, здесь ситуация очень э, сложная была, вот напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть э, идея, согласно которой нужно было просто перейти из Ростова в Екатеринодар э, и поменять место дислокации, условно говоря, поменять вот э, тот центр притяжения белого дела, э, который изначально предполагался вот на юго-востоке России, э, вот э, этот расчет, он оказался полностью э, провальным. А после того, как пришли известия о том, что Екатеринодар занят Красной Гвардией, и местной Красной Гвардией, и рабочие поддержали здесь его тоже, и кубанское правительство, атаман и отряд небольшой кубанских казаков отошел в горы. А, и здесь вот в горах уже в ауле Шенджи произошло соединение этих кубанских частей, кубанских казаков с добровольцами, которые продолжали, тем не менее, движение к Екатеринодару. Вот. После этого соединения силы примерно стали ну, такими же, как это было на момент начала ледяного похода. То есть с учетом потерь, а, которые были уже понесены добровольческой армией, то есть она где-то снова примерно стала составлять вот, порядка пяти тысяч человек. И вот с этими силами Корнилов а, решает начать штурм Екатеринодара. А, причем а, попытка это была ну, по принципу победить или умереть. Потому что других возможностей вот где-то еще задержаться, где-то еще вот сохранить свои силы и опять же вот сделаться не просто вот какой-то там армией блуждающей, там как ее называли, там странствующие музыканты, да, вот было такое словосочетание по станицам, по аулам. А вот действительно в распоряжении армии был бы город, регион, опираясь на который можно было бы продолжать борьбу с советской властью. А сколько в это время было сил большевиков в городе? Многократно больше, и это как раз позволяло им оборону делать практически по всему периметру города. То есть расчет, на который Корнилов, в принципе, надеялся, то есть ему удастся подойти не с вот как бы с северо-запада, с северо-востока, да, вот где его ждали, там, собственно, где шло пересечение железных дорог, к Екатеринодару сходились они, вот, а он решил атаковать город как раз с юго-запада, как бы с противоположной части, вот, но и здесь, и здесь его тоже ждала оборона, и, в общем-то, вот эта вот попытка тоже не увенчалась успехом. Хотя, опять же, с точки зрения тактики, с точки зрения вот, тактических расчетов, это был правильный расчет. Ну, а общие силы где-то составляли порядка, наверное, 10 тысяч человек, вот таких вот активных красногвардейцев. Тоже, конечно, немного, вот если брать масштабы, допустим, каких-то боевых действий там, периода Первой мировой войны, но сразу вот нужно оговориться, что у нас вся гражданская война, вплоть до 22 года включительно, она у нас происходит между армиями, численность которых, ну, никак, никак не боевая численность такая вот именно, активная численность, а никак не превышает где-то там периода, ну, 500 там, тысяч человек, миллион, это максимум. Это, это максимум, что может вообще быть. Василий Жанович, а в этой связи, если обычное мирное население, да, гражданское население, фактически вы обнародовали эти цифры, да, вот, э, вот, и становится понятным, что воевали, ну, как скажем, профессионалы, да, со стороны белых, наверное, это большинство профессионалов, вот, и, э, так сказать, активисты и профессионалы со стороны красных. Можно ли тогда, в принципе, гражданскую войну назвать гражданской войной, если широкие массы народа не были вовлечены, в, в отличие, например, от, э, так сказать, Второй мировой войны, где, так сказать, э, вовлеченность э, именно простых людей, да, там, ополченцев, добровольцев, э, военные действия была, ну, ну там, так сказать, невероятной. 
Нет, здесь можно, конечно, можно и нужно, потому что тут отмечу следующий фактор. Вот первый, территориальный охват. А если даже вот Великая Отечественная война, мы видим, да, территориальный охват фронтов Великой Отечественной, это Европейская Россия, ну, там потом уже Советско-Японская война, ну, собственно, это, это очень-очень небольшой а, такой участок фронта. А так, основная часть, это, конечно, Европейская Россия, а гражданская война наша, она охватила всю страну, то есть нет, наверное, ни одного региона, даже там, где советская власть установилась сразу же после вот, октября 2017 года, и то там были какие-то конфликты, большей или меньшей степени интенсивности. Это первое. А второе, а то, что население оказалось, ну, в таком, как бы, бродячем немножко состоянии, потому что те люди, которые проживали, например, в Центральной России, вот в силу их участия там в Белом движении, они оказывались на юге. А, и шли на юге уже в Белую армию. То есть, вот как их здесь понимать? Как а, м, представители юга России или все-таки представители да, Центральной России, которые просто вот оказались так перемещенными? Третий момент, а, не менее важной длительность войны а, вот а, поскольку она идет пять лет то в той или иной форме там кто-то уж как-то уж там не знаю ну может быть в течение э, года может быть в течение нескольких месяцев может быть в течение нескольких дней там если будет восстание какое-нибудь да все равно в этой гражданской войне примет участие потом мы опять же не должны э, ни в коем случае ограничивать это все вот фронтами и армиями а, и здесь э, и регулярные войска партизаны сколько их там было вообще никто не считал вот. Поэтому, конечно, мы можем, мы можем говорить о том, что все-таки в той или иной форме население оказывалось mm -hmm. вовлеченным в эти все процессы. Ну, Василий Жанович, а, то да. есть мы можем, можем даже так сказать, назвать участником гражданской войны человека, который, например, так сказать, сидит у себя, например, там в цеху, что-то точит там или сверлит, вдруг увидел в окне, бегут. Он так берданочку достал, в форточку высунулся, бац-бац, пару выстрелов, и дальше сидит, -то, точит. Да, вот, в принципе, ну, что-то похожее, да, что похожее, почему? Потому что вообще-то, вот, если почитать довольно много воспоминаний, таких обывательских воспоминаний, да, да, а их, как ни странно, довольно много сохранилось. Ну, люди вели дневники, там, переписка, естественно, это тоже все было. А, вот где-то уж ты точно найдешь какой-то эпизод, что вот этот человек, ну, женщин, правда, конечно, гораздо было меньше, но если это мужчина, там, допустим, призывного возраста, а, уж, уж точно его кто-то там мог мобилизовать, он мог оказаться там в каких-то частях красных, белых, и там какой-то период времени он действительно оказывался увлеченным вот в это военно-политическое противостояние. Угу. Ну, о едином, скажем так, народном порыве, значит, влиться в одну или другую, так сказать, противоборствующую группу не было. Не, невозможно сказать, да, таком единовременном, да, вот по такому. И был актив, был актив с обеих сторон, даже вот трех, даже с четырех сторон, я бы сказал, вот участников гражданской войны. Потому что актив, который, ну, был, во-первых, это были люди, которым было что терять, ну, условно говоря, эксплуататоры, да, вот те самые, которым э, есть что терять, в отличие от пролетариата. А, второй момент, как раз те, наоборот, кому нечего было терять, и кто вот так вот, условно говоря, видел для себя гражданскую войну как средство э, ну, решения да? каких-то своих надежд, чаяний там и так далее. То есть эти люди, они э, через всю войну могли пройти вообще. То есть э, и у белых, и у красных такие были. Но это был вот актив. А вокруг этого актива, э, да, вот так вот периодически как бы он то увеличивался, то уменьшался вот за счет людей, которые оказывались просто вовлеченными э, в это противостояние, помимо даже, может быть, собственной воли. Василий Жанч, ну и что же, получается, штурм Екатеринодара не удался, да, окончательно, и, и белые разочаровались вот в возможности, так сказать, что-то сделать на этом участке. Там вообще очень интересная ситуация сложилась. Вот если посмотреть буквально по дням, по часам, а, то есть вот начало штурма, да, вот переход, э, по, попытка его взятия с налета, условно говоря, а вот это начало как раз апреля, да, вот если брать по новому стилю уже, а, с 1 по 13 апреля, то есть две недели идет штурм Екатеринодара. А, и первые попытки, как ни странно, оказались достаточно удачными, потому что колонна, например, которую вел генерал Казанович, там были алексеевцы, вот в частности партизаны Алексеевского полка, 
А, вот, она даже смогла пробиться, ну, правда, не, не с боем, а скорее просто смогла пройти, вот, воспользовавшись э, ошибками обороны красных, чуть ли не к центру города. А, но потом Казановичу пришлось, пришлось отступать с боями, то есть удержаться в центре города он не смог, не сумел. Аналогичная ситуация была вот и с попытками, неоднократными попытками вот таких вот лобовых атак и фланговых атак, то есть те, которые проводили уже другие части добровольческой армии. Но вот очень активно, конечно, воевали здесь корниловцы. И один из таких командиров, вот я здесь его отмечу, безусловно, это был любимец Корнилова, это был полковник Неженцев. Неженцев, он вообще начинал боевой путь вместе с самим Корниловым, то есть это был человек, который стоял у истоков Корниловского полка, он буквально каждого солдата своего вообще знал, и они его тоже, естественно, знали, то есть это был человек, пользовавшийся абсолютным стопроцентным доверием. А, и вот увидев, что его части отступают, ну это, кстати, тоже достаточно распространенный такой, такой вот пример, он сам лично повел их в атаку, то есть не кланяясь пулям, ну и тут же был, тут же был убит. Его смерть произошла вот буквально накануне гибели самого Корнилова. И вот здесь мы подходим к очень важному тоже, на мой взгляд, эпизоду. Почему? Потому что уже вот после таких потерь, после того, что стало понятно, что с лета, с налета город взять не удается, что нужно вести осаду, а для осады нужны средства, для осады нужны снаряды те же самые артиллерийские, а патроны, а их прямо на счету буквально было, там откуда, собственно, добровольческая армия снабжаться. Ну вот захватит она там какую-нибудь батарею красных, там склад какой-нибудь артиллерийский, да, вот как накануне, и, и вот и все, и вот и все оружие, и вот и все боеприпасы. А, и было, было мнение такое, что нужно, нужно заканчивать штурм, то есть ничего не получится. И, опять же, вот сторонники этого мнения были генерал Деникин и генерал Алексеев, в принципе, тоже вот к этому стал склоняться. Но Корнилов был непреклонен, и вот есть замечательный эпизод совершенно показан вот в фильме «Хождение по мукам», в советском фильме, вот, и где актер, который вот играет Корнилова, он говорит, иного пути, кроме взятия Екатеринодара, нет. Атаковать город по всему фронту, а вот, э, или, или погибнуть. То есть вот такой смысл. Ну, и э, Корнилов после смерти Неженцева, он уже как-то, в общем, все отмечают, ос особенно его э, соратники, ближайшие адъютанты, вот, кто с ним был, э, что у него произошел такой сильный психологический надлом. То есть, с одной стороны, он видел, что гибнут э, его э, самые такие близкие люди, э, лучшие люди, да, и э, результата нет. А с другой стороны... А что, а что тогда делать? То есть отступать в горы, уходить куда-то опять в степи, это, это тоже гибель. То есть и тут погибнуть в случае штурма, и отступить тоже, как Корнилов считал, это будет тоже равносильно гибели добровольческой армии. Угу. И э, в итоге он успел принять решение какое-то до своей собственной этой гибели? Э, да, решение было принято как раз накануне, вечером прошел военный совет, э, Алексеев, по сути, сказал, ну, так, остался, видимо, все-таки на позиции такой, что надо предпринять последнюю попытку э, взять штурм, э, резервы практически все были уже э, задействованы. Если вообще можно их назвать резервами, конечно. То есть там резерв, это по принципу, что вот, допустим, один полк атакует, а второй в это время там несколько часов отдыхает. Вот. А потом они меняются местами. То есть это не какие-то такие глобальные резервы, которые прям подходят из тыла. А вот, и этот штурм, он намечался как раз вот на утро 13 апреля. А, и вот это утро, штурм начался, ну и как раз вот в начале этого самого штурма тот роковой снаряд э, влетает в ферму э, экономического общества, кубанского экономического общества, где разместился штаб Корнилова, и э, Корнилов погибает. Причем э, тоже вот здесь вот интересный такой нюанс, вот э, многие отмечают его, э, Корнилов предчувствовал свою смерть, и в какой-то степени, может быть, даже желал ее, потому что, видя, что, опять же, вот нет никаких перспектив вот для штурма, э, и понимая, что по-другому, опять же, ничего не, сделать не получится, вот, для него это было ну, неким, может быть, избавлением. 
А, и тем не менее, тем не менее, вот эта вот гибель, а, снаряд пробил стену дома, но он а, Корнилова, он, собственно, что интересно, здесь тоже иногда а, считают, что он его там разорвал, на этот снаряд. На самом деле, просто взрывная волна отбросила Корнилова а, к печке, которая вот сзади него стояла, и вот этой сильной взрывной волной он а, ударился... А, и был вот такой вот удар очень сильный, который стал для него летальным. А потом его уже вынесли, и причем все, все обращали внимание, что у него ранений нет, никакого нет. То есть это внутреннее кровоизлияние вот таким вот образом все произошло. Он скончался уже буквально вот на руках у своих адъютантов, тех, кто сразу же оказался вот около этой фермы. Опять же, вот еще и почему он, собственно, хотел смерти, ему несколько раз предлагали сменить э, дислокацию штаба. И было ясно, что красные артиллеристы пристрелялись уже к этой ферме. И вот уже было понятно, что вот недолет, перелет, следующий снаряд обязательно попадет в середину. Вилка такая будет. Он э, категорически это делать не хотел. То есть он отказывался куда-либо уходить. Э, и, и все. То есть вот это тоже некое такое присутствие э, собственного Василий конца. Жанч. Василий да. Жанч, ну, история такая штука, она дает оценки да, людям. И, так сказать, понятно, что есть русская традиция о покойных, хорошо или, или никак, да, но в данном случае традиция касается скорее простых людей, чем тех, которые принимают решения. Мы можем сказать, что на Корнилове есть ответственность за то, что в, так сказать, вот летом 17 -го года он помедлил и не ликвидировал Керенского. Хотя же Шансы, я так понимаю, у него на это были, вот, и, так сказать, вот, или, или так даже, даже, скажем так, весной 17 -го года, вот, и вот эта ответственность на нем висит? А, тут, я думаю, по-другому немножко лучше сказать. Если бы у него действительно был заговор, вот, в полном, стопроцентном смысле этого слова, если бы он действительно там а, абсолютно не хотел никакого участия Керенского, изначально они собирались там Керенского каким-то образом а, арестовать, там, убить, то, я думаю, он бы вряд ли колебался, он вряд ли бы там медлил, и, скорее всего, вот эти его действия в августе 2017 -го года, они были бы, может быть, даже гораздо более э, такими координированными, четкими и без вызова там третьего конного корпуса. Вот если бы это был чистый воды заговор, да, то есть убить Керенского, убрать Керенского, ну, зачем для этого надо там, я не знаю, э, целый, целый сценарий э, с отправкой третьего конного корпуса к Питеру. Здесь как раз хотели с Керенским договориться, в общем-то, и предполагалось, что как раз сам Керенский пойдет на эти переговоры, и он согласится вместе с Корниловым разделить власть в стране. Но то, что произошло потом, то есть вот это вот не вписывалось абсолютно в изначальный сценарий, и когда любое действие, оно вот так вот не соответствует, особенно такое рискованное, да, когда оно не соответствует каким-то малейшим положениям сценария, оно всегда вызывает э, смущение, какое-то непонимание, и теряется время. Теряется время, естественно, вот и пока они там выясняют, кто провокатор, кто не провокатор, что там произошло, что случилось, вот уже все, Красная Гвардия выходит и защищает там Пулковские высоты, и э, Керенского просто ставят перед необходимостью того, что Корнилов должен быть объявлен изменником. Ну, а потом уже и сам Корнилов, естественно, в этом случае, э, вот этот конфликт, он переходил в какой-то затяжной характер, э, и с перспективой, там, я не знаю, малой гражданской войны. А это для переворотов, это для заговоров никогда не представляется позитивным. То есть заговор, он должен проходить быстро, оперативно и неожиданно для окружающих. А когда это такое затяжное, затяжное противостояние, ну, в общем, тут уже мало шансов на успех. Хорошо, угу. хорошо. Мы продолжим сразу после новостей середины часа. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета. Наш цикл «Гражданская война». Гражданская война. С Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем цикл «Гражданская война». Погиб э, Лавр Георгиевич Корнилов. И вот э, кто, же, кто же занял его место? 
Здесь все произошло достаточно быстро и оперативно, поскольку военный порядок, он предусматривает то, что после гибели, после смерти вышестоящего начальника, следующий по должности должен вступить в принятие это командование. И здесь, в общем, было предусмотрено это еще до штурма Екатеринодара. В данной ситуации, в иерархии, вот в этой вот, да, ну... Теоретически, может быть, мог бы стать во главе армии генерал Алексеев, потому что он по статусу был как верховный руководитель вообще, вот, да, а Корнилов был командующий добровольческой армией, Алексей верховный руководитель как бы всего движения в целом. Но вот по статусу такому чисто военному здесь преемником Корнилова был генерал Антон, Антон Иванович Деникин. Вот он, собственно, и вступает в командование добровольческой армии, а потом Алексеев утверждает уже это постфактум отдельным таким распоряжением, но как бы дает санкцию на то, что Деникин становится преемником Корнилова. И вот начинается так называемый Деникинский период в истории Белого движения на юге России, который продлится довольно долго, вплоть вот до марта 2020 года. То есть два года почти Антон Иванович Деникин будет возглавлять Белое движение. Ну, как его называли, царь Антон, да? Да, в общем, да. Но это сказать. тоже очень интересная да, фигура. Я читал воспоминания Деникина, очень такие, даже, я сказал так, с литературной точки зрения, не бездарные. Вот, Василий Жанович, ну и какое решение они приняли, вот оставшиеся в живых, получается? И, и, вот нет, решение, сначала, решение сначала, было, сначала, наверное, нет, нет, Василий Жанович, Василий, нет да. извините, сначала тогда о потерях, вот в условиях вот этой всей истории двухнедельного штурма, о, о, о какой армии-то речь уже шла? В два раза сократилось, в полтора-два раза по таким вот приблизительным оценкам, то есть этот штурм действительно, он мог бы стать последним для добровольческой армии, если бы, если бы он не увенчался успехом. А, и вот видя, что этот штурм, начавшийся уже вот еще, а, когда Корнилов был жив, а, видя, что этот штурм, он, в общем-то, не дает, очевидно совершенно, уже с самого начала не дает каких-то положительных а, эффектов, Деникин а, отдает приказ о прекращении атак. Прекращение атак и отступление от города. И вот это воспринималось, в общем-то, двояко, самими добровольцами, самими офицерами, Дело в том, что, ну, в общем-то, конечно, было очевидно, что победить или погибнуть, это как-то все-таки перспектива, может быть, и славная, но для, для многих неприемлемая. Все-таки э, считалось, что как-то надо продолжать борьбу, а не просто погибать под э, стенами Екатеринодара, если уж эта борьба началась, э, то лучше уж отступить, собраться с силами и продолжить ее чем вот этот вот безумный совершенно, как многие тоже считали, штурм, авантюрный даже, так его называли. Но это с одной стороны. А с другой стороны была э, позиция, и, в общем, даже скорее не позиция, скорее такое ощущение, может быть, вот моральное, да, что вот погиб Корнилов и все. Вот теперь вот ничего не спасет. Потому что в Корнилова верили, Корнилов обладал харизмой э, безусловной среди добровольцев. У Деникина ее этой харизмы на тот момент не было. Потому что Деникина воспринимали, ну как, человек, он штабной, вот он начальник штаба, он э, человек, который, конечно, и строевой тоже, и в боях участвовал, но вот э, не мог вот так просто взять, например, выступить перед э, солдатами, какую-то речь там зажигательную произнести. Э, да, он участвовал в ледяном походе, э, но вот его не видели где-то там в передних цепях, так вот, чтобы он там вел за собой. А поэтому очень многие считали, что вот Деникин, конечно, хорош вот с точки зрения заместителя, с точки зрения вот преемника, наверное, тоже. Но вот как харизматический лидер, гораздо большим авторитетом, вот если говорить, да, о тех, кто остался в живых после этого штурма, обладал генерал Марков. Еще одна фигура вот южно-русского белого движения, тоже, безусловно, яркая и героическая фигура а, этого человека. Причем, вот что тоже интересно, и Корнилов, и Деникин, и Марков, они, как говорится, все вышли, ну, не, не из шинели Гоголя, да, вот, а они все вышли из а, Юго-Западного фронта. То есть это люди, которые вместе воевали и в Первую мировую. Можно было бы даже говорить о такой команде вот определенной, сложившейся вот современным языком, если говорить, да, вот этих людей. 
А, и, и, в общем-то, вот Маркова-то, да, у Маркова была харизма, то есть это был человек, который э, мог вести за собой, тоже в фильме «Хождение по мукам» от советском он там очень ярко показан, э, вот, поднимает своих офицеров в атаку, э, когда ведет. И вот Маркову принадлежит честь э, спасения добровольческой армии после вот, гибели Корнилова, потому что мало того, что они отступили от Екатеринодара, так там же они еще и оказались под прямой угрозой окружения и уничтожения вот уже со стороны Красной Армии. И нужно было срочно как-то прорываться, как-то уходить, выходить вот из этой э, воронки, так условно говоря, да, в которой они оказались. Опять же, железные дороги, опять же, вот этот вот бронепоезд, там, который ходил, э, курсировал между Екатеринодаром и Медведовской на станице. И Марков вот берет на себя как бы, да, вот эту смелость прорыва через железную дорогу. Причем делает он это очень э, таким оригинальным способом. Ну, сохранились вот воспоминания. А, бронепоезд там подошел, в темноте как раз дело ночью происходило. Вот, и Марков там обругал матом машиниста, типа, своих раздавишь. Вот мы тут, значит, типа красноармейцы, переходим железную дорогу, а ты на нас тут сейчас вот наедешь. И машинист остановил поезд, он не понял вообще, что происходит, действительно. Ну и тут же вот Марков бросил гранату в паровоз, вот в эту в будку машинист, да, машинист был ранен, и бронепоезд был захвачен. То есть вот так вот, да, казалось бы, совершенно, может быть, авантюрный в какой-то степени поступок, но он спас добровольческую армию. И перешли железную дорогу, ну, бронепоезд уже, в общем, бесполезен был в данном случае, и двинулись дальше, то есть вышли из этого окружения страшного, в котором действительно могли бы погибнуть. Угу. То есть в темноте золотые погоны не сверкнули машинисту в глаз, да? А они не ходили в золотых погонах. То есть это тоже очень такое распространенное, может быть, заблуждение, что все они прям пошли, блистали там галунами, блистали эполетами. Нет, конечно. То есть сам Маркс, например, вот почему, собственно, наверное, его и приняли тут за большевика. У него был полушубок такой обыкновенный, вот, и белая папаха, ну и все, и вот как, и какие там у него эксельбанты, ничего, очень по, -по постому были все одеты, а, и потом уже вообще вот там проблема была с теми же самыми погонами, когда они, допустим, на офицеры, а, вообще интересные тоже это, солдатские погоны, но они чистые, они без каких бы то знаков отличия, да, берут э, суконные, и там э, или мелом, или чернилами рисуют э, зигзаги, там рисуют просветы, звездочки, то есть вот таким вот образом там. А некоторые без погон ходили, это, кстати, э, на протяжении всей гражданской войны очень у многих вызывало вот такое, может быть, даже непонимание, э, почему э, не соблюдаются вот такие вот прям стопроцентно э, правила ношения военной формы. А, Василий Жанович, ну то есть, если бы э, не вот этот машинист, то по большому счету э, гражданская война на сражении у, у Екатеринодара и закончилась бы, да, я так понимаю? Ну, это, как говорится, роль случая в истории, а, но, да, наверное, наверное, это, это тот самый случай, когда была вот такая перспектива. Но гражданская война бы, конечно, не закончилась, потому что помимо добровольческой армии там формирования и другие еще были. А, и в других регионах тоже продолжались эти боевые действия уже на тот момент. А э, вот относительно самой Доброармии, ну там была какая перспектива, ее тоже обсуждали, не исключали в принципе. То есть вот если не будет возможности э, как-то там пробиться из окружения, ну попытаться, хотя это была бы попытка, наверное, совершенно обреченной, бессмысленной, попытаться вот каким-то образом э, рассеяться, что ли, так вот, да, по станицам, по окружающим. И как-то вот, чтобы там по поодиночке, группами там просочиться через линию фронта, ну, то есть перейти в первобытное такое состояние положения. Но это, это вряд ли бы удалось, потому что, естественно, за каждым там человеком, может быть, и не следили бы, но вот когда большие крупные группы такие вот вооруженных людей там или похожих на офицеров, вот они куда-то расходятся, естественно, они вызывают подозрения, естественно, их бы тут же сразу бы и могли бы перебить. И куда же дальше-то двинулись офицеры вот после, после этого эпизода с бронепоездом? А дальше, дальше Добра Армия идет на Дон, возвращается на Дон, хотя тоже были расчеты такие, что, может быть, еще как-то на Кубани удастся пополниться и получить там подкрепления какие-то, да. 
Ну вот. Но при этом, кстати, вот тоже важно это отметить, решили все-таки похоронить генерала Корнилова, то есть это произошло еще даже до вот этого эпизода с бронепоездом, и его и полковника Неженцева похоронили в немецкой колонии Гначбау, которые позднее вот уже эти могилы были, ну буквально через неделю где-то после уже отхода добровольцев эти могилы были вскрыты, а кар тело генерала Корнилова, уже мертвое тело, было перевезено в Екатеринодар, и там его сожгли на, после таких вот глумлений, там, в общем-то, Сорокин, красный главком, который на тот момент как раз вот руководил обороной Екатеринодара, сам лично там шашкой этот труп рубил. А вот, всячески тоже над ним там над, над трупом издевались, и потом сожгли его на бойнях э, в окрестностях города, и прах, прах, прах развеяли по ветру. То есть вот э, это такое вот отношение к уже погибшему врагу, но, в общем-то, действительно показывает, что Кар Корнилову ненависть была большой, ненависть была велика. То есть вот это тоже нельзя отрицать. И э, добра армия уходит, уходит э, постепенно вот на... Такое сердце Кубани, условно говоря, здесь вот район станции Тихорецкой, ну, ее саму станцию они брать не стали, а постепенно, опять же, вот избегая, избегая железнодорожных узлов, избегая железнодорожных вот таких вот крупных каких-то а, сообщений, они уходят, уходят на Дон, в районе станицы Хомутовская, Кагальницкая, и вот там вот на Дону, собственно, угу. уже начинается, постепенно начинается восстание. Постепенно так, начинается... друзья мои, друзья мои, итак, Василий Жанович Светков с нами в цикле «Гражданская война». «Гражданская война». Друзья мои, Василий Жан Светков, доктор исторических наук, с нами. И вот э, э, крахом окончился, окончился штурм Екатеринодара, и остатки белой армии ушли э, на Дон. Да, Василий Жанович, а какова была реакция в Москве и в мире на это событие? Или в мире, там, в той же Антанте не, придали, не придавали особенного значения вот этому пока что формированию белой гвардии? Тут, тут очень интересный момент, как в Москве восприняли, да. Дело в том, что у Ленина сохранились по этому поводу такие, в общем-то, оценки. Ну, он узнал, конечно, что добровольческая армия, она пытается штурмовать Екатеринодар. Сообщения эти были. Вот, но получалось так, что как бы добровольческая армия там не только не взяла штурмом Екатеринодар, ну и хуже того, э, то есть она э, как бы повернула штыки против сови, э, самих же своих командиров. И приходили такие сведения, и Ленин э, как-то, наверное, в них, может быть, даже и поверил, э, что Корнилова убили свои же собственные подчиненные. То есть э, и свои же собственные солдаты вот его э, отправили на тот свет. То есть это для Ленина было таким подтверждением того, что контрреволюция обречена что она абсолютно не бесперспективна, вот эта вот гражданская война. Ну, потом поня понятно, что выяснилось, что это были э, такие не непроверенные сведения. Это с одной стороны. С другой стороны, вот э, если брать Антанту, ну, для нее, пожалуй, не столько, опять же, Корнилов был привлекателен, сколько генерал Алексеев, потому что Алексеев э, фигура такая <coughs> мирового, в общем-то, может быть, даже э, для Антанты значения, в смысле мировой войны, да, участник мировой войны, а, вот, и, и на него, на него делали ставку, и в какой-то степени, да, считали, что вот главное, чтобы Алексеев там был жив, и тогда можно будет как-то договариваться дальше там с добровольческой армией, а, и, собственно, вот это, это и дальше и продолжалось, то есть уже в течение весны-лета 18-го. А вот что интересно, была реакция немцев. И сохранились свидетельства о том, как немецкий генерал, который уже к Ростову в это время подходили, немцы, да, когда они получили известие о том, что Корнилов погиб, реакция, причем получили эти известия со стороны красного командования, там, которое вело переговоры с немцами, и там как раз вот зашел разговор о том, где, где белые, где там добровольцы, и якобы вот по сохранившимся сведениям немецкий генерал сказал что такую фразу «Не умеете вы, русские, ценить своих людей». 
То есть э, вот эта вот радость, там, восторг по поводу того, что Корнилов убит, а на самом деле, в общем-то, это ну, не так, может быть, и хорошо. А звучало даже из уст вот, врага, из уст противника немецкого вот этого генерала. То есть вот такая была реакция, если брать как бы верхи. А, ну, а для самой Доброармии, конечно, теперь уже вот стал вопрос о том, что нужно соединяться с другими какими-то антибольшевистскими силами. И вот, как я уже сказал, почему они, собственно, на дом возвращаются. Потому что на Дону, на Дону начинаются восстания. А, Наконец-то дождались, собственно, руководители Белого дела того, что э, всколыхнулся, взволновался. Православный Тихий Дон, да, как в гимне пелось. И начинаются восстания. Правда, восстания начинаются пока только в низовьях Дона. А, и, э, но здесь уже можно рассчитывать вот на то, что все-таки появится вот этот э, регион, этот плацдарм, этот центр э, антибольшевистского сопротивления. Василий Жанович, а восстание в ответ на что? А вот тоже важный вопрос, потому что, с одной стороны, э, Совнарком, Москва, вот они не э, принимали еще таких вот декретов, там, законов, которые бы по сводили положение казаков там, к какому-то абсолютно вообще бесправному. А, но недовольство вызывали реквизиции. Реквизиции военные, которые, опять же, вот в условиях гражданской войны, они были неизбежны. И для красной, и для белой стороны. Потому но что продовольствие армии, вы имеете сути... в виду? А? Продовольствие вы имеете в виду или лошадей? В том числе. В том числе. Ну, продовольственные первые, а второе это реквизиции коней, лошадей. А для казаков понятное дело, что когда вот отбирают коней просто вот так вот, без, ну там, может быть, заплатят что-то, да, но, в общем-то, это вызывает недовольство. А были инциденты, были эпизоды с закрытием храмов православных, это тоже вызывало недовольство. И, ну, самые, пожалуй, яркие такие примеры, это тогда, когда начинали брать заложников, арестовывали богатых казаков, выборы в советы местные проводились. И ревком действовал, и Донецкая Криворожская Республика была уже, да, вот как бы был такой раскол казаков на красных и белых. Но вот, допустим, когда там этих белых казаков, условно, да, богатых, зажиточных, начинали там брать заложники, и были уже факты расстрела этих белых казаков, да, и вот началась уже вот эта вот политика террора по отношению к противникам советской власти, то вот это тоже вызывало недовольство со стороны казаков, и надо отметить, что вообще-то у них вот такой общинный характер все-таки взаимоотношений, такой обоюдной поддержки станичной, там, своих станичников, односумов, да, однополчан поддерживать, даже несмотря на то, что вот они там могли быть богатыми там или бедными. Вот это, эта поддержка была, и когда вот, как говорится, как клин такой вот врезается вот в это сложившееся уже пространство социальное, казачье, да, то, естественно, это тоже может вызывать отторжение, может вызывать некое недовольство. И эти, эти восстания, они сопровождались тоже расправой над вот этим клином, который вторгся в эту жизнь? Конечно, конечно. Вот как раз, собственно, первые восстания в низовых станицах, они начинались именно с того, что вот эти отряды Красной Гвардии, приходившие, причем это были отряды, как правило, состоявшие не из казаков, не, не местного населения, да, они уничтожались. То есть это вот уже был а, рубеж перейден, рубикон, после которого все. А, вот это местное население, которое так расправляется с красногвардейцами, естественно, оно уже а, на какую-то пощаду рассчитывать не может, и надо действовать дальше. По логике вещей, то есть должна создаваться вот местная власть, своя уже казачья, белая, антибольшевистская. Ну, что, собственно, дальше и происходит. Да. Друзья мои, э, э, спасибо большое Василию Жановичу Цветкову, как всегда, за очередную часть нашего, нашей большой радиоэпопеи профессору Московского педагогического государственного университета, доктору исторических наук. Вы знаете, что весь наш цикл «Гражданская война» можно послушать на сайте радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes. И вместе, вместе с Василием Жановичем мы пролистываем кровавые, страшные, но очень важные для нашего с вами понимания истории нашей любимой родины. Родина. Василий Жан, спасибо огромное. До новой встречи. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.